আমি অজয় কুমার রায় ভাষা শিক্ষক টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কুড়িরাম যে বিষয়ে তোমাদের বাংলা ক্লাস বাংলা কবিতা তো বাংলা কবিতা তোমাদের সিলেবাসে আছে মাইকেল মধুসূন দত্তের লেখা কপতাক্ষ নদ দেখো তো আছে কি না হ্যাঁ এই বন্ধুরা তোমরা তোমাদের এই ক্লাসটি আমি মনে করি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে মাইকেল মধুসূন দত্ত বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথিত যশা শুধু সাহিত্যিক না তিনি আমার বাংলা আমাদের বাংলা সাহিত্যের অনেক বিষয়ের পথদ্রষ্ট কবি মাইকেল মধুসূন দত্ত আঠারোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দের পঁচিশ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন আমাদের এই বাংলাদেশের সাগরদারি গ্রাম যেটা যশোর জেলার অবস্থিত এবং ওই গ্রামের পাশ দিয়েই প্রবাহিত কপতক্ষ নামে একটি নদ যে নদের নামে তোমাদের একটি কবিতা লেখা হয়েছে এই কারণে বলছি এই কবিতার কথা কবির কথা যে যিনি তার জীবন দর্শন দেশপ্রেম এবং মানব প্রেমকে এত ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন আমরা বাংলার ভাষাভাষী বাংলার সাহিত্যসেবী অথবা আমরা আজকে বাংলা ভাষায় যারা আমরা জ্ঞান চর্চা করছি আমরা তার কাছে ঋণী চির ঋণী আমরা তিনি বাংলা সাহিত্যে তার যে অবদান সেটা আমাদের অস্বীকার করতে পারি না তো কপতাক্ষ নদ কবিতার বিষয় যেটা যে মাইকেল মধুসূন দত্ত তিনি সেই পরাধীন ব্রিটিশ ভারতে কলকাতায় শিক্ষা লাভ করতে গিয়েছেন সেখানে গিয়ে তিনি ধর্মান্তরিত হন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন অতপর তিনি বাংলা ভাষা ত্যাগ করে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি ইংরেজি ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন শিক্ষার্থীরা তোমরা চিন্তা করো যখন এই দেশে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অপ্রচলন ছিল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের ছিল না সে সময় তিনি ইংরেজি সাহিত্য এবং ইংরেজি ভাষার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন বাংলা ভাষাকে পরিত্যাগ করে যান পরিশেষে আবার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্য এদেশের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তার এই যে গভীর প্রেম দেশপ্রেম এই চেতনা আমরা দেখতে পাই তার এই কপতাক্ষ নদ কবিতায় আর কবিতা প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলতেই হয় যে কপতাক্ষ নদ কবিতার যে লেখার বৈশিষ্ট্য ধরন এটি একটি চতুর্দশপদী কবিতা যেটা ইংরেজিতে বলা হয় সনেট অর্থাৎ চতুর্দশ পদ বলতে চোদ্দটি লাইনের কবিতা ভাব ভাষা এবং এই যে সংক্ষিপ্ত চোদ্দটি লাইনের মধ্যে চোদ্দটি অক্ষর বিন্যাসে লেখা কবিতা যেটা বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের প্রথম তো দেখো যে এই যে কপতাক্ষ নদ কবিতা এই কবিতা তিনি লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম তিনি এই ধরনের কবিতার জনক কবি শুধুমাত্র কপতাক্ষ নদ কবিতা এই চৌদশ প্রতি কবি লেখেন কবিতা লেখেননি তার কিন্তু অনেক অবদান আছে সাহিত্যে তার মেঘনাথ বধ কাব্য যেটি বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের একমাত্র মহাকাব্য এবং আমরা একমাত্র সার্থক মহাকাব্য এটাই বলি যে তিনি প্রথম মহাকাব্য লিখেছেন এবং সার্থকভাবে লিখেছেন তার আরও কবি বই আছে কৃষ্ণকুমারী শর্মিষ্ঠা পদ্মাবতী এগুলো তার অমূল্য সম্পদ অমূল্য সৃষ্টি যেটা বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের আমরা তার কাছ থেকেই পেয়েছি তো আমরা এখন কপতাক্ষ নদ সম্পর্কে বলছি কপতাক্ষ নদ কবিতা চ 
চতুর্দশ পদী কবিতা একটি যেটা বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যে প্রথম লেখা হয়েছে এবং এটা লিখেছেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তার লেখায় থেকেই আমরা এগুলো পেয়েছি এখান সেখান থেকেই বাংলা সাহিত্যে চতুর্দশ পদী কবিতা বা সনেট এই যে চতুর্দশ পদী কবিতা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছন্দের এবং ভাবের প্রথমত আমরা দেখি যে এখানে অমিত্রাক্ষ ছন্দ আমাদের সাহিত্যের গতানুগতিক যে ধারা মানে লাইনের অন্ত মিল শেষের কবিতার যে মিল থাকে এই মিলটি এখানে নেই পরিবর্তে কি আছে চোদ্দটিকে অক্ষর বিন্যাস করে কবিতার লাইন করা হয়েছে তবে মিল আছে মিলগুলো আছে ভিন্ন প্রসঙ্গে এটা সংক্ষিপ্ত তোমার দেখবা যে ক খ আবার খ ক আবার ক খ খ ক তাহলে ক কয়েকটা বললাম আটটি এই প্রথম যে আটটি বললাম এই আট লাইনে বলা হয় অষ্ট প্রথম আট লাইন আর পরে ছয় লাইন এটাকে বলা হয় ষষ্ঠ এটার মিলতে পাবা কিভাবে ঘ ইউ চ ঘ ইউ চ এই আট এবং ছয় এই যে বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কি পাবা প্রথম আট লাইন হলো অষ্টক পরের ছয় লাইন হলো ষষ্ঠক অর্থাৎ আট এবং ছয় কত হলো আট ছয় চোদ্দ এই চোদ্দ লাইনের কবিতা এটি চতুর্দশ পদী কবিতা কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য যে চোদ্দটা লাইন লাইনের মধ্যেই কবিতার ভাব এবং এর প্রকাশভঙ্গি সমস্ত কিছুই প্রকাশ পাবে এবং সীমিত আকারে এই যে উপস্থাপনা কবিতার বিষয় কবির আবেগ তার ভাব সব কিছু তিনি পরিসন্ধ করেছেন এবং এই কপতাক্ষনথ কবিতায় কবি মাইকেল মধুসূন দত্ত যে ভাবের উত্থাপন করেছেন এটা অতুলনীয় আমরা যদি এখন কবিতার কিছু আলোচনায় যাই কিছু পড়েই দেখি তাহলে বুঝব যে তার কবিতা কতটুকু সার্থক আমি দু লাইন পড়ে শোনাচ্ছি তোমাদেরকে শোনো এবং দেখো যে কবিতার ভাবটা কী রকম সতত হেন তুমি পরম ওর মনে সতত তোমারই কথা ভাবিয়ে বিরলে আমি দু লাইন পড়লাম বলা হয়েছে যে কবি কবিতায় বলা হয়েছে যে একটি নদী কি বলা হয়েছে নদকে বলা হয়েছে সেটার নাম হচ্ছে কবিতার নামকরণে কপতাক্ষ নদ এই একটি নদের নাম ও হ্যাঁ বন্ধুরা একটি বিষয় বলি বাংলায় নদ এবং নদী এটি হচ্ছে কি বোঝো তোমরা এটি কিন্তু একটি আপেক্ষিক বিষয় বিষয় কিছুই না আমরা ভাষাগতভাবে নদ এবং নদীকে প্রকাশ করি পুরুষ লিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ কিন্তু এখানে নদ বলা হয় পুরুষ বা স্ত্রীলিঙ্গ কিছু না শুধুমাত্র ভাবটাকে প্রকাশ করার জন্য যে নদীগুলোর নাম নামের শেষে মানে স্ত্রীলিঙ্গে বোঝায় না শব্দটা শব্দগত এটা কোনো নদীর স্ত্রী বা পুরুষ বলতে কিছু নেই নদী নদী বুঝতে পেরেছ তবে এখানে আমরা বাংলা ভাষায় কবিরা আমাদের কাব্যিক যে কবির প্রকাশভঙ্গি সেখানে তারা নদীকে স্ত্রীলিঙ্গে আর নদকে পুরুষলিঙ্গে ব্যবহার করেছেন তবে এটা কখনোই নদীর বাস্তবতায় নয় কপতাক্ষ নদ যে নাম আছে এটা তোমরা কখনো মনে পুরুষ লিঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে আর এটা বাংলায় বিষয় একটা আপত্তায় যোগে 
এই পুরতায় যুগে যেগুলো নদীর নাম আছে এগুলো সবসময় তো আমার ধরে নিই বা যে নদী এবং যেগুলো এরকম কপোতাক্ষ যে শব্দটা শেষে অ বা না আ বা ই পুরতায় নেই সেটা পুরুষ লিঙ্গে তাকে নদ বলা হয় এটুকুই আর কিছু না তা তোমরা জানবে যে কপোতাক কি নদীর নাম আমরা আমাদের বাংলা ভাষায় কবি কবির যে প্রকাশভঙ্গি সেখানে আমরা তাকে নদেই বলছি তো এই কপোতাক্ষ নদ একটি গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত অর্থাৎ কবির জন্মভূমির পাশ দিয়ে প্রবাহিত কপোতাক্ষ নদ এটা তিনি স্মরণ করেছেন যে সেই নদটাকে সে সবসময় তাকে মনে পড়তেছে সতত যেমতি লোক নিশার স্বপন শুনে মায়া মন্ত্র ধ্বনি তব কল কলে জুরাইয়ে কান আমি ভ্রান্তির ছলনে বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ দলে কিন্তু এ স্নেহের তিসে মেটে কার জলে দুগ্ধ স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে আমি কবিতাটি আট লাইন পড়লাম অষ্ট কবিতায় যা প্রকাশ পেল এই অংশে এই অষ্টকে কবিতার আবেগ কবির আবেগ তার ভাব তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তার স্বদেশের কথা মনে পড়েছে কবি মূলত এই কবিতায় লিখেছেন শুধু তার প্রবার জীবন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে থাকত তিনি সেখানে যখন রোগ সজ্জায় ছিলেন তখন তিনি এই কবিতায় তার দেশপ্রেম তার দেশের কথা তার তার দেশে জন্মভূমির কথা তার মনে পড়েছে কারণ তিনি সই মানে কৈশোরে তার দেশ তার সধর্ম সভাষাকে সব ত্যাগ করে তিনি বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন সেটা তার উচ্চাভিলাস ছিল তো সেই অনুভূতি তার যখন আসে সেটা হচ্ছে তার প্রবাস জীবনে কবির এই বাংলাদেশের কথা দেশের কথা তো এটা এই যে অষ্টক এখানে কবিতা তার কবিতার মনের ওই ব্যক্তি প্রকাশ করলেন শেষের ষষ্ঠকে তিনি বলেছেন আর কি হবে দেখা যত দিন যাবে প্রজারূপে রাজরূপ সাগরে তে দিতে বাড়ির রূপ পর তুমি এমিনতি গাবে বঙ্গ জনের কানে সখা শখে সখা রেতে নাম তার এ প্রবাসে মোদি প্রেম ভাবে লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে শেষে ছয়লেন ষষ্ঠক এখানে কি বললাম কবির মনের তার যে বাসনা তার যে ইচ্ছা দেশ স্বদেশ জন্মভূমি সে মাতৃভূমি সে তার স্বর তাকে স্মরণ করে তার ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে তাহলে বুঝ যে কবিতার চোদ্দশী কবিতার যে বাসনভঙ্গি যে উপস্থাপনা সেটা অষ্ট এবং ষষ্ঠকে পরিসমাপ্তি তাই ছিল মোলাম মোটামুটি কপতক্ষ নদের কবিতার বিষয়বস্তু তবে এখানে তোমরা কিছু নতুন শব্দ নয় আমাদের বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত কিছু শব্দ আছে যেমন দেখেছি দেখো যে সতত হেন তুমি পরমোর মনে সতত তোমার এই কথা ভাবিয়ে বিরলে সতত যেমতি লোক নিশার স্বপনে শুনে মায়া মন্ত্র ধ্বনি তোমরা হয়তো এই শব্দগুলোকে মনে করবো যে কত কঠিন শব্দ কিন্তু তা না শব্দগুলো একটু অপ্রচলিত কিন্তু কবি ভাষার গতিতে সাবলীল গতিতে আমাদের এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করি না সবসময় ব্যবহার করি না কিন্তু শব্দগুলো অপরিচিত নয় পরিচিত তবে অপ্রচলিত বুঝেছ এইটুই তো এটা পূর্বা কবি তার যে দেশপ্রেম চেতনা স্বদেশ প্রেম ভাবনা মানুষের প্রতি তার স্বদেশের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ জনভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ এটা তিনি তার কবিতায় প্রকাশ করেছেন তো ঠিক আছে তোমরা কবির ভাব অনুভূতিকে উপলব্ধি করবা এ বলেই আমি আমার ক্লাস শেষ করলাম আজকে ধন্যবাদ তোমাদেরকে ঠিক আছে